თქვენ ხართ სტუმარი მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან ზაფხულზე ხა ალერგია თქვენ მოგეხსენებათ რომ ალერგია ყოველთვის სეზონური ასაცილებელია გაზაფხულთან საერთოდ ამ ყავილობის სამი ძირითადი სეზონია და ჩვენ გვინდა რომ ეს იცოდეთ ჩვენმა რადიო მსმენელმაც და მაყურებელმა ამ შემთხვევაში ეს არის ადრეული მცენარეების ყავილობა როცა ხე მცენარეები ყავილობენ ძირითადად ასევე არის შემდგომ უკვე შუა გაზაფხულის ალერგია როცა ბალახები და მარცვლოვანი კულტურები აყავდება და ასევე არის ალერგია რომელიც მოგვიანებით ზაფხულში ხდება ეს ძირითადად ყველასთვის კარგად ცნობილი მცენარეა ამბროზიის ყავილობა რომელიც არის აგვისტო სექტემბერი და ოქტომბრის პერიოდში ეხა ჩიბილები ძირითადად რაც გაზაფხულის ალერგიას უკავშირდება უხშირესად რა თქმა უნდა ეს არის მოდი ბჭყალებში ვიყვე ამ სიტყვას გაცივებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები ოღონდ ბჭყალებში ვამბობ კიდევ ერთხელ მოფი იმიტომ რომ მე მინდა რომ ჩვენ ხაზგასმით ეხა ვთქვათ ამ პატარა ვიდეოს ფარგლებში როგორ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ნამდვილი გაცივება ალერგიული ეგრე წოდებული გაცივებისგან ორივეთვის დამახასიათებელი არის სურდო რა თქმა უნდა ანუ ეს არის ცხვირის ლორწოვანი გარსის ანთება სურდო შემთხვევაში არის ცხვირიდან გამონადენი ალერგიისთვის უფრო დამახასიათებელი არის წყლის ბური გამონადენი და გამჭირვალე გამონადენი, მაშინ როცა ინფექციური გენეზი სურდო რამოდენიმე დღეში აუცებად შეყვითლდება, შებლანტდება და ეს არის სწორედ ინფექციური გენეზი. ასევე დამახასიათებელია ორივე შემთხვევაში სურდოსთან ერთად ცემინება, თუმცა ალერგიის ზოს ცემინება უფრო შეუპოვარი და ხშირად პაროქსიზმული ანუ 10 და მეტი ერჯერადაც და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ალერგიისთვის დამახასიათებელი არის სასის ქავილი ანუ პირის ღრუში აი შიგნით თითქოს უნდა პაციენტმა რბილი სასაზე ასე თქვა მოიქაოს. ასევე მნიშვნელოვანია რომ პაციენტები ერთმანეთისგან ამის დიფერენცირება შეძლონ გაცივებისთვის დამახასიათებელი არის ტემპერატურული რეაქცია და უფრო მეტად ინტოქსიკაციის ნიშნების არსებობა ანუ თითქოს პაციენტი უფრო მეტად თუ მოზარცად შევეხებით ეხა ამ შემთხვევაში დაბალი სიცხე აქ 27-ი 2-ი 27-ი 4-ხანი სულ ფებრილური ტემპერატურა აქ ინტოქსიკაციის ნიშნები ანუ ძალიან ცუდად გზნობს თავშია თქუთების ტკივილია და ასე და ასე შემდგომ ამიტომ თუ გაცივების სიმპტომატიკა მეორდება ამ სტერეოტიპული ხასიათია აქ წლის ერთსა და იმავე პერიოდს ემთხვევა და ეს არის გაზაფხული მინდა რომ ყოლა მეჭვი მიიტანო და თუნდაც ექიმ საკუთარ ექიმს პედიატრს ოჯახის ექიმს თუ ალერგოლოგს აუცებათ მიმართნო რომ მათ დაიხმა რომ პაციენტებს განასხვაონ ერთმანეთისგან გაცივება სეზონური ალერგიისგან თქვენ ხართ სტუმარი მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან